కేసీఆర్ గారు అయితే ఇంకా వాగ్దానాలు కురిపించారు ఇప్పుడు కురిపించేస్తున్నారు దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానన్నారు రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తానన్నారు నిరుద్యోగులకు ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తానన్నారు అందరికీ రెండు బెడ్రూమ్లు ఫ్లాట్లు ఇస్తానన్నారు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తానన్నారు అమరవీరులను ఆదుకుంటానన్నారు దిక్కులేదు ఒక కోరికని అందుకనే పన్నెండు వందల అమరవీరుల్ని వేల మంది పోరాట వీరుల్ని సూర్యుల్ని యోధుల్ని పోరాటాలు చేశారు తెలంగాణ ప్రతి ఒక్కరిని ఇంతవరకు మేము ఆదుకుంటున్నాం ఉచిత విద్య ఇచ్చాను ఉచిత వైద్యం ఇచ్చాను పది రకాల సేవలు చేశాను అనాథల క్రితం నలభై సంవత్సరాల నుంచి మోదీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసీఆర్ గారు ఎమ్మెల్యే కాకముందు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నవంబర్లో నా సేవ ఆరంభించాను నలభై సంవత్సరాల నుంచి సేవ చేస్తున్నాను అధికారం లేకుంటే లక్షల కోట్లు ప్ర ప్రపంచంలో ప్రజలకి మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో వందల వేల కోట్లు పంచిన సంగతి అందరికీ తెలుసు అధికారం ఉంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ చేస్తానని కూడా మీడియా ఓనర్స్కి మీడియా మిత్రులకు ఎడ్యుకేటెడ్ అందరికీ తెలుసు ఈ రైతులు ఎడ్యుకేటెడ్ లేని ఫార్మర్స్కు దయచేసి స్టూడెంట్స్ మీరే మీ గ్రామాల్లో ఈ మంచి మంచి వీడియోలు బ్రాడ్కాస్ట్ చేయండి మీరే మీరే ఇంకా కార్యకర్తలు ప్రతి గ్రామంలో ఆలస్యం చేయకండి మీరే బూత్ కమిటీలు వేసుకుంటారు నేను వర్తం విలేజ్ కమిటీలు వరకు వేస్తా అందుకనే ఇప్పుడు మీ ప్రతి జిల్లా నేను వస్తున్నాను జిల్లా వచ్చినప్పుడు ప్రతి నియోజకవర్గం నుండి ప్రతి మండలం నుండి ప్రతి గ్రామం నుండి లీడర్స్ మాత్రమే రండి పబ్లిక్ మీటింగ్ కాదు ఇది పబ్లిక్ మీటింగ్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్లో చేస్తాం అప్పుడు అందరూ వద్దురు కానీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ హూ కేర్స్ మేం చేయవలసిన పని చెప్పాం అమిత్ షా గారు మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టమన్నారు ఈరోజు మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టాను హోమ్ మినిస్టర్ గారికి నిన్న రూపాల గారు చెప్పారు అమిత్ షా గారు రూపాల గారు వారు మాట్లాడుకున్నారని ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నారు ఢిల్లీలో మాట్లాడుకున్నారు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తామన్నారు చేస్తే చేయడం మంచి మాట వెల్కమ్ ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మూడు నెలల నుంచి నాలుగు నెలల నుంచి డ్రామాలు ఆడుతున్నారు కేసీఆర్ గారు హోమ్ మినిస్టర్ నుంచి ఒకరోజు లెటర్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి అంటారు డీజీపీ అడిషనల్ డీజీపీకి రాస్తారు ఇంటెలిజెన్స్కి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని నిన్న మా సుస్మిత అయ్యి డీజీపీ ఆఫీస్ అడిషనల్ డీజీపీ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఏది సెక్యూరిటీ అంటే డీజీపీ గారు బిజీ అడిషనల్ డీజీపీ గారు బిజీ అన్నారు సిబిఐ డైరెక్టర్ చర్చలో కూడా ఇక్కడ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి ఆయన పరిచయం అని అక్కడ చర్చలో అమిత్ షా గారి చర్చలో కూడా ఓపెన్గా నేను డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి విషయం మాట్లాడడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రుల విషయం మాట్లాడడం జరిగింది ప్రజలతో నేను ఉన్నాను దేవుడే దేవుడితో నేను ఉన్నాను మీడియా ఉంది ప్రజలకు నేను ఎవరికి భయపడి ఇంట్లో ఉండే రకం కాదు నేను చంద్రబాబు నాయుడు కాదు తెలంగాణ నుంచి పారిపోవడానికి అందుకనే మూడు నెలలు ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన వచ్చాను జులై ఎనిమిది వరకు తొంభై రోజులు ఇదే తెలంగాణలో ఉండి కేవలం రెండు వారాలు మాత్రమే రెండు వారాలు మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ టూర్ చేస్తున్నాను పద్నాలుగు సిటీలు విజిట్ చేస్తున్నాను మళ్ళా ఇరవై మూడు శనివారం ఇదే హైదరాబాద్ ఆఫీసులో జులై ఇరవై మూడు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు పార్టీలో చేరుకలు ఉంటాయి లీడర్స్ గుర్తించుకోండి రండి ఎవ్వరూ ఈ దేవుడు సంకల్పించే యాత్రని దేవుడు నిర్ణయించే యాత్రని ప్రజల కోరుకునే యాత్రని ఎవ్వరు ఆపలేరు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు మంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఆల్వేస్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అప్రిషియేటింగ్ యూ ద రిపోర్టర్స్ అండ్ ద వానర్స్ ఫర్ యువర్ కైండ్ వండర్ఫుల్ ఎక్సైటింగ్ సపోర్ట్ టు సేవ్ దిస్ గ్రేట్ కంట్రీ ఇండియా షుడ్ బికమ్ ద నేషన్ యాజ్ అ రోల్ మోడల్ టు ద వరల్డ్ better than we are better than americans we are better than chinese we are better than japanese we are better, better than germans we are better than british we are better than all people of all over the world in 197 we are better than russians we have culture we have respect we have understanding we have admiration we are people of seven religions we respect hinduism we respect islam we respect judaism we are jainism sikhism christianity buddhism we are people of great faith but a great democracy is in great danger 
in the past several years therefore let us save the democracy let us save secularism let us clear the debt modi ji promised 3 trillion dollar it will become 5 trillion and it will become 10 trillion sadly we are worst off today today then 2014 when modi ji became the honorable prime minister of india 8 years after our debt increased double our debt was 50 lakh crore when modi ji became a prime minister and today it is 100 lakh crore more than double what indian government borrowed for 70 years 50 lakh crore modi ji borrowed 7 lakh crore in the last 7 8 years our country reputation around the world has been diminished destroyed 56 muslim countries are not supporting us 120 christians are rejecting the policies that's why i have requested honorable prime minister let us do the summit september 25th october 2nd gandhi's birthday september 25th my birthday or december 3rd srikantha chari death day for telangana let's do it in hyderabad i have challenged them today i have left a message to honorable prime minister namichi and rupala ji this morning today there is a cabinet meeting decide the date announce the date and i will make the history this will be the greatest biggest summit in the history of our country where minimum 50 presidents will come hundreds of billionaires and millionaires will come to attend global peace economic summit to hyderabad i requested them if modi ji is busy september 25th october 2nd gandhi's birthday december 3rd srikantha chari telangana's special day at least decide any day before december 10th normally i need 6 months but in 3 months with my connections out of 197 countries minimum 50 presidents prime ministers will come if modi ji will host the summit as a chairman chief guest any greek i have spoken to amit ji rupala ji and the leadership of this country and i am requesting through the media today please decide the date today before it is too late if you love the country if you want to double the economy if you want to develop the nation for the last 8 years i have been requesting amit ji modi ji rupala ji rajnath singh ji and many other leaders please do it let us keep our politics aside let us love our country 100 trillion dollars available in the world if we only bring 1.1% that means out of 1000 dollars if we only bring 1 dollar as an investment that is 8 lakh crore new investment to india my dear media friends can you repeat this do you even understand out of 100 trillion dollars i repeat oka 100 trillion dollars ante veyi prapanchalo veyi rupayalu unte oka rupay techukunte investment ga manaki 8 lakhala kotlu ee december lo investment ostundi ardham chesukondi veyi rupayaliki oka rupay nenu veyi rupayaliki పది రూపాయల తేగల్లో ఒక ట్రిలియన్ డాలర్స్ అయినప్పటికీ తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ చేసే వ్యక్తిని కాబట్టే నాకు ఎనిమిది ఏరోప్లేన్లు ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరోప్లేన్లు దేవుడు ఇచ్చారు అమెరికన్స్ నన్ను ఓడించలేకపోయారు చివరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ ఈ పిష్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసి బి జులై ఐదు రెండు వేల ఐదులో అయినప్పటికీ రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు నడిపించితే నరేంద్ర మోదీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసీఆర్ గారు వాగ్దానం ఇస్తే వారికి నేను సపోర్ట్ చేశాను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇప్పటి వరకు పీస్ మిషన్ రెస్టోర్ చేయలేదు బీజేపీ మోదీ గారు కానీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కేసీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఎప్పుడు నాకు వాగ్దానం ఇవ్వలేదు మాట చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ ఐదుని మాట తప్పారు ఐదు సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదు కేసీఆర్ గారు అనేక సార్లు మాట ఇచ్చారు మాట తప్పారు మోదీ గారు అమిత్ షా గారు పాప అమిత్ షా గారు అంటే నాకు చాలా గౌరవం ఐ లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అమిత్ జీ అండ్ రూపాలజీ 
because they are sincerely trying to make this summit. But I think the RSS, Bajrangal, Vishwindu Parishad people don't want to see the development of the country through me, through Global Peace Initiative. Even though I am against any conversion, I never converted anybody from Hinduism to Christianity, from Islam to Christianity. Thank you very much. Even RSS leaders have come to me so many times. I prayed for them, I blessed them. Jagat Guruji came to me. I blessed and prayed. All of them. I am not against any religion, any nationality, any color, any people. Just like God sees all people of all faiths and all castes. I am for all people. That's why even though I was born in BC caste and Kapu caste, with love and affection, against casteism, 1986, June 14, I married a Dalit. Because I don't believe in caste. That's why today Kammas, Velamas, Reddis, Kapus, BCs, Dalits, Christians, Muslims, STs all support me and work with me. Thank you very much. God bless you.